ठीक है हेलो एवरीवन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से कोऑर्डिनेशन का मे बी ये फोर्थ लेक्चर है ठीक है आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा कोई डाउट हो तो हम उससे पूछ लीजिएगा ठीक है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल हमें बहुत सारे कंक्लूजन देता है यही हमें बहुत सारा इसकी बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशन है बताता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेबल क्यों नहीं होते कुछ लोग इसको पढ़ाते ही नहीं है ठीक है एक्चुअली उनको समझ में ही नहीं आता कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल होता क्या है आता है तो अच्छे से समझा नहीं पाते ठीक है कोई रीजन ही नहीं पाता मैंने बताया था कि D1 से D7 तक क्यों स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करते वो सब के रीजन मुझे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से मिलेंगे ठीक है कहां से मिलेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का देखो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रलाइजेशन का सिद्धांत प्रिंसिपल बेसिकली इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रलाइजेशन करना है देखो अब इलेक्ट्रॉन का क्या न्यूट्रलाइजेशन करना है बेसिकली चार्ज न्यूट्रलाइजेशन करना है अगर मैं बात करूँ कोई स्पेसीज की तो हमने देखो दो टाइप के चार्जेस पड़े होते हैं जनरली दो टाइप के चार्जेस पड़े होते हैं एक क्या पढ़ा होता है हमने फॉर्मल चार्ज पढ़ा होता है फॉर्मल चार्ज पढ़ा होता है और एक क्या पढ़ा हुआ होता है एक्चुअल चार्ज पढ़ा हुआ होता है क्या पढ़ा हुआ होता है एक्चुअल चार्ज पढ़ा हुआ होता है अब एक्चुअल चार्ज जो होता है ये ट्रांसफरेबल होता है ट्रांसफरेबल मतलब हम एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं पर जो ये फॉर्मल चार्ज होता है ये नॉन ट्रांसफरेबल चार्ज होता है नॉन ट्रांसफरेबल चार्ज होता है नॉन ट्रांसफरेबल चार्ज होता है तो इसको ट्रांसफर तो नहीं कर सकते पर क्या कर सकते हैं स्टेबलाइज कर सकते हैं स्टेबलाइज कर सकते हैं या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं क्या कर सकते हैं न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किसी चीज की वजह किसी मेथड से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ठीक है अब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्यों पढ़ रहा हूं मैं देखो होता क्या है अगर मैं इसको इलेबोरेट करूं तो देखो जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई स्पेसीज है ए बी एन टाइप ए बी एन टाइप सा स्पेसीज है मतलब ए मेरा क्या है सेंट्रल एटम है ए क्या है मेरा सेंट्रल एटम है और बी क्या है मेरा साइड एटम है बी क्या है मेरा साइड एटम है ठीक है अब अगर मैं बात करूं कि ए मेरा ए सेंट्रल एटम हो गया अब इसमें दो क्लासीफाई बनते हैं वेन B is monovalent atom. Me is monovalent atom. जब B monovalent atom होगा और when B is polyvalent atom. Polyvalent atom. ठीक है जब B क्या होगा अगर मैंने इसको बोले ए बी एन माइनस बोल दिया तो ये माइनस चार्ज किस पर होगा आप कैसे बता सकते हो जैसे सी एन माइनस में जनरली हम क्या पढ़ते हैं ये रहा सी एन माइनस में क्या पढ़ते हैं एन हमें लगता है एन पर माइनस होगा पर एक्चुअल में ये माइनस किस पर होता है सी पर होता है ये माइनस किस पर होता है सी पर होता है हमको पता ही नहीं चल पाता कि एक्चुअल में चार्ज किसके पास है किसके पास है तो ए बी एन के ऊपर ए बी एन के ऊपर माइनस चार्ज हो तो बेसिकली अगर मैं बोल सकता हूँ अगर ए मेरा क्या है मोनोवेलेंट आइटम है तो ये जो निगेटिव चार्ज वो बी मेरा मोनोवेलेंट एटम है तो ये जो मेरा नेगेटिव चार्ज होगा ये किसके ऊपर होगा ए माइनस और बी एन ए के ऊपर होगा अगर बी मेरा पोलीवेलेंट एटम है क्या है पोलीवेलेंट एटम है तो मेरा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ही होगा B के ऊपर ही होगा जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं तो ये हो गया बी ओ थ्री माइनस या बी ओ थ्री थ्री माइनस कर लो तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम बी देखो ये इस तरीके से तो होता है बी ओ माइनस ओ माइनस ओ माइनस यही तो होता है बी ओ थ्री माइनस तो किस पर है यहाँ बी पोलीवेलेंट एटम है और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आया बी के ऊपर आ रहा है इसी तरीके से मोनोवेलेंट एटम में जनरली किसके ऊपर आता है ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ठीक है जैसे मैं मान सकता हूँ सी एच थ्री माइनस तो इसमें नेगेटिव चार्ज या सी एफ थ्री माइनस तो इनमें सब में नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा सी के ऊपर ही तो होगा ठीक है मैंने बताया इनके ऊपर सेंट्रल आइटम के ऊपर से नेगेटिव चार्ज होता है इन केसेस में पोलीवेलेंट आइटम होगा जब भी तो किसके ऊपर होगा साइड आइटम के ऊपर क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा अब ये बी और ये नहीं ये वाला बी बोरोन है ये जनरल जनरल नोटे नोटेशन है ठीक है अब ये किस टाइप के वो होने चाहिए मोलिक्यूल्स ए बी एन टाइप के तो मैंने बता दिया दो टाइप के चार्ज होते हैं फॉर्मल चार्ज जो ट्रांसफरेबल होता है और न्यूट्रलाइज नॉन ट्रांसफरेबल होता है या इसको मैं बोल सकता हूँ क्या कहते हैं ये डोनेट नहीं किया जा सकता नॉट डोनेटेड ये डोनेट नहीं किया जा सकता जबकि एक्चुअल चार्ज या इसको बोल सकता हूँ मैं ट्रू चार्ज जो होता है ये क्या हो सकता है डोनेट किया जा सकता है डोनेट 
किया जा सकता है ठीक है डोनेट किया जा सकता है या डोनेशन पॉसिबल डोनेशन पॉसिबल इसमें डोनेशन पॉसिबल होगा इसमें डोनेशन पॉसिबल नहीं होगा अब हमें पता चल गया कि बेसिकली चार्ज चार्जेस के बारे में पता चल गया तो ये जनरली हम क्या करते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ चार्जेस की बात करते हैं ये तो मैंने एक जनरल बता दिया कि पता नहीं चल पाता तो यहाँ भी पता होना चाहिए कि उसके ऊपर चार्ज आ रहा है और अपने किसके ऊपर चलते हैं बढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के ऊपर ये थोड़ा बेसिक चार्ज के बारे में था क्योंकि देखो हर चीज को समझने से पहले चार्ज को समझना बहुत जरूरी है उसका बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि कहां से वो स्पेसीज या कोई वो चीज आ रही है ठीक है और बात करते हैं मैं बात करता हूं देखो अब मुझे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्यों जरूरत पड़ी भाई चार्ज को न्यूट्रलाइजेशन करने की और इधर देखो जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है जैसे मैं ये कोई मेटल है और ये मेरे पास क्या है लिगेंट मैंने एन मान लिया एन एस थ्री एन एस थ्री एन एच थ्री एन एच थ्री मैंने पहले ही लेक्चर में बहुत एक बहुत सही चीज बताई थी आपको एन एस थ्री एन एच थ्री ठीक है देखो अब मैं एक चीज आपको पता होगी कि सब लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं सारे के सारे अमोनिया मेटल को अब मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती थी मेटल डोनेट्स करता था डोनेट्स इलेक्ट्रॉन मेटल्स डोनेट मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स मेटल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट्स करते हैं कि भाई यही तो मेटल की टेंडेंसी होती है जनरली और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं पर यहाँ मेटल इतने सारे इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से 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 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है भाई 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो आप समझ सकते हैं जो जिन मेटल की टेंडेंसी होती थी जो मेटल जाने जाते थे मेटल का प्रॉपर्टी ही थी कि डोनेट इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह क्या कर रहा है ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो आप समझ सकते हैं वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल डेंसिटी ऑन मेटल तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पर क्या हो जाएगी बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी मार्केट का ठीक है मेटल पर बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी अब इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर तो मेटल क्या होगा भाई सस्टेन नहीं कर सकता क्या रह नहीं सकता जिंदा नहीं रह सकता अब इतनी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर मेटल क्या हो जाएगा भाई मरने की कोशिश करेगा भाई मैं तो मतलब मरने की कोशिश मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होगा स्टेबल नहीं हो सकता तो क्या होगा वी हैव टू स्टेबलाइज इन ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन को हमें वी हैव टू स्टेबलाइज वी हैव टू स्टेबलाइज इनको क्या करना पड़ेगा स्टेबलाइज करना पड़ेगा और इनको स्टेबलाइज करना के लिए ही जो प्रिंसिपल है उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल इसी को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल इसको स्टेबलाइज करने का तरीका ही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल है आओ अब देखते हैं स्टेबलाइजेशन किस टाइप कितने तरह के हो सकते हैं अगर मैं बात करूं स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं स्टेबलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं तो वही फ्लो चार्ट के वे में चलेंगे ये दो तरीके से हो सकता है भाई दो तरीके से कैसे बाई लीगेंट्स किससे हो सकता है लीगेंट स्टेबलाइज कर सकते हैं दूसरा बाई मेटल ठीक है या तो लीगेंट स्टेबलाइज कर देंगे या मेटल खुद स्टेबलाइज कर लेगा अच्छा लीगेंट इसको दो तरीके से कर सकते हैं ठीक है पहला बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या होता है स्टेबिलाइजेशन बाय हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव लीगेंट्स हाई इलेक्ट्रो निगेटिव लीगेंट्स अगर मैंने हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव लीगेंट्स अटैच कर लिए ठीक है तो वो खुद मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर लेंगे स्टेबलाइज कर लेंगे जैसे मैंने बात करा मेटल ठीक है ये फ्लोरीन 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 आप सबको पता है फ्लोरीन निगेटिव चार्ज डोनेट तो कर रहा होगा एफ माइनस इनको पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है किसकी फ्लोरिन की बहुत हाई होती है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ले भी रहा होगा तो इसको कह सकते हैं इसका एक और नाम बोल सकते हैं स्टेबिलाईजेशन बाय इंडक्टिव इफेक्ट बाय इंडक्टिव इफेक्ट ठीक है 
इसको बोल सकते हैं स्टेबलाइजेशन बाय इंडक्टिव इफेक्ट दूसरा लीगेंट का देखते हैं दूसरे टाइप के लीगेंट कैसे स्टेबलाइज कर सकता है बाय पाई एक्सेप्टर लीगेंट्स पाई पाई एक्सेप्टर लीगेंट्स समझ में आ गया होगा या बोल सकता हूं और इसको क्या कह सकते हैं बाय पाई बैक बॉन्डिंग पाई बैक बॉन्डिंग और यही सबसे अच्छा तरीका भी होता है भाई स्टेबलाइजेशन करने का लीगेंट का यही सबसे अच्छा तरीका से होता है क्योंकि देखो एग्जाम्पल इसके सी ओ सी एन ऐसे लीगेंट यूज करो मतलब मेटल को जैसे ये सी ओ को लीगेंट हो गया ये मेटल को दे तो रहे होंगे बिल्कुल दे रहे होंगे सब मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे तो रहे हैं पर पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू मेटल के ऑर्बिटल से क्या हो रहे होंगे ले भी रहे होंगे पाई बैक बॉन्डिंग क्या पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे के थ्रू क्या कर रहे होंगे एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे और मजे की बात है पाई एक्सेप्टर लीगेंट्स का तो हमने पढ़ा था देखो मैंने प्रीवियस में इसलिए लीगेंट का क्लासिफिकेशन बताया कि टाइप्स ऑफ लीगेंट पता होना चाहिए सारे कर रहे होंगे थोड़ा थोड़ा पाई एक्सेप्टर लीगेंट तो देते कम है और ले ज्यादा लेते हैं भाई एक्सेप्ट ज्यादा कर लेते हैं पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू अब देखो पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू एक्सेप्ट ज्यादा कर लेते हैं तो ये तो मेटल की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं मेटल ओरिजिनल प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं मेटल की और मेटल की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज की तरफ जाना ही तो मेटल कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कि मतलब मेटल का क्या होता है ओरिजिनल प्रॉपर्टीज की भाई वो तो क्या चाहता है कि मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले देने की जगह और ये ऐसा ही करते हैं पाई एक्सेप्टर लीगेंस क्या करते हैं पाई एक्सेप्टर लीगेंस क्या करते हैं वही तो करते हैं कि भाई तुम मैं दूंगा कम और ले ज्यादा लूंगा आओ भाई मेटल्स की बात करते हैं तो भाई मेटल की तरह भी दो तरीके से स्टेबलाइज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेसिकली ठीक है पहला बाई लोअरिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है क्या होगा देखो भाई अब जैसे मैंने बताया था कि ये मेटल है और इस पर छह लीगेंड लगे हैं छह लिगेंट लगे और ये छह के छह मेटल को क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो मेटल पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी ठीक है क्या करा मैंने इन दो लिगेंट को हटा दिया दो लिगेंट को क्या करा हटा दिया तो अब मेरे पास क्या बचा मेटल लीगेंट 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 तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर जो था इस वाले केस में वो था कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा सिक्स और इस केस में मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा फोर अब इस पर अब छः लीगेंट तो ज़्यादा डोनेट कर रहे थे चार लीगेंट थोड़ा कम डोनेट करेंगे तो एट लीस्ट इस पर क्या होगा लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी इस मेटल पर क्या हो जाएगी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है तो एक तरीका क्या हो गया लोअर करने पर कोऑर्डिनेशन चार से भी ज्यादा हो रहा होगा तो और क्या कर सकते हैं मेटल दो लीगेंट जोड़ सकते हैं ठीक है इसको बोल देंगे हम यहाँ इस केस में लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी देखेंगे कितने पर स्टेबल है मतलब अगर छह पर स्टेबल नहीं हो पा रहा तो चार करके देख लेंगे मतलब दो लीगेंट तो हटा जाएंगे ठीक है चार पर स्टेबल हो जाएगा जहां तक है और नहीं होगा तो फिर दो लीगेंट की तरफ चलेंगे ये भी एक तरीका है बिल्कुल बेसिकली मुझे मेटल पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही तो स्टेबलाइज करना है और कुछ थोड़ना है ठीक है आओ दूसरा तरीका देखते हैं कि भाई दूसरा तरीका क्या है बाई इंक्रीजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरीका ये भी है भाई कि मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा ले अब मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लेगा तो मतलब उस पर मोर पॉजिटिव चार्ज आएगा और मोर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा वो ज्यादा से ज्यादा लिगेंड या ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज कर सकता है कैसे देखो अगर मैं बात करूं निकल जीरो में और निकल प्लस टू में ठीक है ये यही तो कर सकता हूँ मतलब कोई मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कोई मेटल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ठीक है और ये वाला क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिच होगा और ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो मतलब एम जीरो वाला कम लीगेंट जोड़ सकता है ये अनस्टेबल होगा क्या होगा ये अनस्टेबल हो जाएगा और जबकि एम प्लस टू वाला क्या होगा छह लीगेंड लगाकर क्या हो जाएगा 
छः लिगेंड लगा कर ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है मेटल की वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ती रहती है मेटल पर और मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ती रहती है तो मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अब एक्सेप्ट कर सकता है उसकी टेंडेंसी बढ़गी कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सके अपने पास ठीक है तो यही वो हो जाता है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो वो लीगेंड के इलेक्ट्रॉन को जो लीगेंड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या उसके ऊपर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो रही है वो अपने बैक एंड ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करके क्या कर लेगा क्या कर लेगा स्टेबलाइज कर लेगा मैंने बताया भी था कि बैक एंड ऑर्बिटल कब होते हैं जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर होती रहती है ये भी मैंने बताया बिल्कुल मैं बिल्कुल सीरीज में चल रहा हूं जो पीछे टॉपिक पर आगे जरूरत है वो पीछे पढ़ाता चला जाऊंगा और यही पहला टॉपिक है मैं बता दूं कि यही पहला टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में जैम हो नेट जैम हो नेट हो ठीक है या फिर हमारा गेट का एग्जाम हो नेट में भी आया है दिसंबर दो, जून 2018 में इसी का डायरेक्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल प्रिंसिपल की एप्लीकेशन का देखो अब ये चारों टाइप का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेशन आपको समझ में आना चाहिए क्या भाई दो बाई लीग एंड दो बाई मेटल अगर ये चारों टाइप के इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गया तो इनकी एप्लीकेशन समझ में आना बहुत आसान सी बात है ठीक है आओ अब बढ़ते हैं हम एप्लीकेशन की तरफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पांच छह एप्लीकेशन है ठीक है उनकी तरफ बढ़ लेंगे देख लेंगे क्या क्या एप्लीकेशन होती है देखो पहली बात करता हूं मैं इसको एप्लीकेशन कर लो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आओ एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं देखो पहली एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो पहली एप्लीकेशन हमने चारों टाइप के न्यूट्रलाइजेशन से सीख ही ली है पहली एप्लीकेशन क्या है हाइयर द कोऑर्डिनेशन नंबर हाइयर द कोऑर्डिनेशन नंबर या इसको उल्टा लिख सकते हैं ऐसे हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता चला जाएगा ठीक है आओ बात करते हैं देखो अब इसका यही था इसी से क्वेश्चन आया था क्वेश्चन इन नेट दो जून 2018 हजार का क्वेश्चन था इससे शायद हाँ नेट दो हजार अट्ठारह का क्वेश्चन था देखो अगर मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो मान लो फोर कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर लेता है और मेटल अगर प्लस टू में होगा तो वो सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने लगेगा ठीक है ऐसे ऐसे जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है कोर्डिनेशन नंबर बढ़ने लगता है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है क्या होता है कोर्डिनेशन नंबर बढ़ा होने बढ़ने लगता है ये एक पहली एप्लीकेशन होगी जैसे इसका पहला क्वेश्चन आया था नेट जून दो में कि कोई कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन क्या था कि प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स थे शायद पी टी एल एक्स पी टी एल वाई पी टी एल जेड ठीक है एल इज न्यूट्रल लिगेंड और इनके ऊपर बाहर चार्ज था जीरो ठीक है इसका क्या था प्लेटिनम का प्लस टू और इसका क्या था प्लस फोर मतलब प्लेटिनियम के तीन कॉम्प्लेक्स दिए थे और एल को बताया था उसने न्यूट्रल लिगेंड है एल क्या था न्यूट्रल लिगेंड है ठीक है और उसने बोला था कि को एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी एक्स और वाई जेड की वैल्यू पूछी थी तो देखो प्लेटिनम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एक्स प्लेटिनम जनरली प्रॉपर्टी होती है तो ये लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर रखेगा तीनों का इक्वल दिया था ऑप्शन दिए थे ऐसे थ्री फोर सिक्स ऐसे दिया था टू और और क्या ऑप्शन दिया था फोर 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 सिक्स 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 थ्री 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 इस तरीके के क्वेश्चन थे ठीक है या सिक्स फोर थ्री शायद ऐसा था सिक्स फोर थ्री इस तरीके के ऑप्शन थे ठीक है तो एक्स की थ्री होती है जब प्लेटिनम प्लस टू में जाएगा तो ये जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर फोर शो करता है और प्लेटिनम प्लस सिक्स में क्या कोऑर्डिनेशन प्लस फोर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है भाई सिक्स शो करता है तो देखो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो वैसे वैसे कोर्डिनेशन नंबर भी तो बढ़ रहा है तो बेसिकली ये क्वेश्चन कहाँ था इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल तो मैं कह सकता हूं जैसे मैंने बताया था कि बेसिकली ये जनरल रिप्रेजेंटेशन थी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो इसी तरीके से कुछ एग्जांपल की बात करूं तो प्लैटिनम अगर प्लस टू से मैं क्या कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है जनरली प्लेटिनम या पैलेडियम की भी बात करूं पैलेडियम भी इसमें आ सकता है ठीक है पी और पी डी ठीक है दोनों प्लस टू में फोर कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं और पी 
प्लस फोर एंड पी टी प्लस फोर में कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं और एग्जांपल की बात करूं ए जी प्लस वन में और ए यू प्लस वन में मतलब सिल्वर और क्या गोल्ड प्लस वन में कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं टू कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं ए जी प्लस टू में और ए यू टू प्लस टू में क्या फोर कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं मतलब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे क्या बढ़ता है मेरे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने लगता है तो ये क्या होगी मेरी पहली एप्लीकेशन होगी हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर और इसको और इलेबोरेट में पढ़ते हैं समझते हैं गेट लेवल तक गेट तक कैसे जाएंगे देखो यहाँ देखो मार्कर हाँ देखो जैसे मैंने देखा M0 में है और X H2O ले लिया M+2 में है Y H2O ले लिया और M3+ में है और Z H2O ले लिया ठीक है आओ देखो ये तो हो गया मेरा बेसिक अब एडवांस में चलते हैं एडवांस कैसे पूछेगा इस पे क्वेश्चन अब उसने बोला M क्या है मेरा नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन है क्या है नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन है मतलब नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन एसिया पी ब्लॉक का मेटल है एस पी ब्लॉक मेटल है ठीक है एसिया पी ब्लॉक का मेटल है तो क्या होगा तो एक्स वाई और जेड तीनों क्या हो जाएंगे भाई इक्वल होंगे तीनों क्या होंगे इक्वल होंगे नॉन ट्रांजिशन मेटल में और वो पूछेगा इफ एम मेरा क्या है एम क्या है ट्रांजिशन मेटल है अगर एम मेरा ट्रांजिशन मेटल है तो मुझे पता है कि एक्स मेरा छोटा होगा वाई से और वाई मेरा छोटा होगा जेड से तो ये याद में रखना है अब देखो जैसे मैं नॉन ट्रांजिशन मेटल का केस लू अगर मैं नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन का केस ले लू तो एन ए प्लस प्लस एच टू और बेसिकली मतलब ये कितने एस टू से अटैच हो जाएगा ये ये एक्सेस में है ना इसको ऐसे बना लो ना एम एस टू का पावर जेड स्कोर और इलेबोरेट करके लिख देता हूँ इसको साफ ही कर लेते अच्छे से लिख लेते हैं इसको एक्सपेंड करके और अच्छे से समझ में आ जाए जैसे ये पहला एम एस टू ओ का होल एक्स ठीक है जीरो एम एस टू न्यूट्रल एंड होता है आप सबको पता है वाई टू प्लस एम एस टू या इसको ऐसे प्लस वन मान लो प्लस टू मान लो और इसको एस टू जेड प्लस थ्री मान लो ठीक है अब उसने पूछा है ये यहाँ से पढ़ लो अगर एम मेरा नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन है नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन है तो मुझे पता है मेरा एक्स इक्व टू वाई इक्व टू जेड होगा और एम मेरा ट्रांजिशन मेटल आयन है तो क्या होगा एक्स मेरा छोटा होगा वाई से और वाई मेरा छोटा होगा किससे जेड से छोटा होगा ठीक है अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे अगर मेरा नॉन टी का केस है तो एन H2O का होल सिक्स प्लस वन ठीक है वही मेरा कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम का भी क्या बनता है सिक्स प्लस टू और एल्यूमिनियम का भी क्या बनता है H2O का होल सिक्स प्लस थ्री सही बात है बिल्कुल देख लो ठीक है ये हो गया अब तीनों कॉम्प्लेक्स में सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है पर जबकि अगर मैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर को ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स नंबर आयन में कर दूं ट्रांजिशन मेटल आयन में चेंज कर दूं मतलब अगर मैंने इसको ही क्या मान लिया प्लेटिनम मान लिया होता प्लेटिनम माना था अभी जैसे प्लेटिनम का देखा था तो प्लेटिनम मेरा प्लस वन में जनरली कौन सी शो करता है प्लस वन में मेरा थ्री कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा जनरली प्लेटिनम प्लस टू में कौन सा कोऑर्डिनेशन शो करता है फोर कोऑर्डिनेशन नंबर उसी प्लेटिनम फोर प्लस में कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर ये अभी देखा था मैंने ठीक है जनरली यही तो देखा था प्लस टू प्लस थ्री यहाँ प्लस थ्री नहीं लिया प्लस फोर मान लिया एक ही बात है कि मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है ठीक है आओ यहीं से इसकी दूसरी एप्लीकेशन निकालता हूं मैं दूसरी एप्लीकेशन क्या निकालता हूं देखो जैसे ये पर ये मुझे डिफ्रेंशिएट तो नहीं गया कि नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन में तीनों में कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम रहा पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल दूसरी एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल रिलेटिव स्टेबिलिटी जरूर बताएगा एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स मतलब ये तीनों कॉम्प्लेक्स है मेरे पास सोडियम का हेक्सा एक्वा प्लस वन मैग्नीशियम का हेक्सा एक्वा प्लस टू 
और एल्यूमिनियम का हेक्सा एक्वा प्लस थ्री ठीक है तो इस केस में क्या होगा इसने ये तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर में तो डिफरेंशिएट नहीं किया पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ये जरूर कह सकता है इस पे पॉजिटिव ज्यादा चार्ज है तो ये स्टेबलाइज ज्यादा कर लेगा ठीक है तो ये क्या कर लेगा इसको स्टेबलाइज ज्यादा कर लेगा तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो हां स्टेबिलिटी ए की बी से कम होगी और बी की सी से कम होगी और एग्जांपल देखो इसके कि भाई इसका एक एग्जांपल ये हो गया कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है एएल H2O का होल 6 3 प्लस ये ये कॉम्प्लेक्स है और दूसरा कॉम्प्लेक्स है एल एन एस थ्री का होल सिक्स थ्री प्लस इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा ए और बी में से देखो ए एच टू है मतलब एल्यूमिनियम किससे अटैच होगा इस केस में एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अटैच होगा और इस केस में एल्यूमिनियम किससे अटैच होगा अमोनिया नाइट्रोजन से तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ऑक्सीजन तो अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करूँ ऑक्सीजन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन से तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी किस कॉम्प्लेक्स की ज्यादा कि ए की ज्यादा हो जाएगी बी से पर इस बात को ध्यान रखेंगे इस एग्जांपल को ये ये स्टेबिलिटी हम सिर्फ नॉन ट्रांजिशन मेटल नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन के केस में बता सकते हैं ट्रांजिशन मेटल आयन के केस में क्यों नहीं बता सकते अगर मैंने ट्रांजिशन मेटल आयन ले लिया जैसे यही ले लिया एम एन एन एस थ्री का होल सिक्स टू प्लस और ले लिया एम एन एस टू का होल सिक्स टू प्लस तो क्या मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकता हूं नहीं भाई इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर मैं नहीं कर सकता ए और बी की कंपेयर नहीं कर सकता क्यों नहीं कंपेयर कर सकता क्योंकि यहां स्टेबिलिटी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड नहीं होगी सिर्फ इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इज नॉट only the function of oxidation state only the function of oxidation state of oxidation is it depends on any many or factor it depends on depends on several other factors several other factors other factors jisme se ek factor ka naam main bata deta hu एग्जाम्पल जैसे सी एफ एस सी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पर भी इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है ठीक है तो ये मैं बाद में भी बता दूंगा कि ये जब मैं सी एफ एस सी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे स्टेबिलिटी ट्रांजिशन मेटल आयन की स्टेबिलिटी सी एफ एस सी के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं मतलब यहाँ एक से ज्यादा फैक्टर है ठीक है आओ दो एप्लीकेशन देख लिया हमने किसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की और थर्ड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं हाँ तो भाई अभी तक हमने क्या देख लिया अपनी दो एप्लीकेशन देख ली ई एन पी की यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल की आओ थर्ड एप्लीकेशन की ओर चलते हैं ठीक है थर्ड एप्लीकेशन क्या बताती है थर्ड एप्लीकेशन जो है वो है मेरी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर फोर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स इन थ्री डी ट्रांजिशन मेटल इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट देखो मैं थ्री डी ट्रांजिशन मेटल की आयन की बात कर रहा हूं और वो भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या होती है साइंस टीचर वेरी क्रूअल ठीक है मांगे फेयर कॉपी निकल जनरली कॉपर तक ठीक है और किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस टू तो सबकी ऑक्सीडेशन क्या है प्लस टू है ये भी बताऊंगा सारे थ्री डी फोर डी फाइव डी लिखाऊंगा ठीक है अब ये D1 है ये D2, ये D3, ये D4, ये D5, ये D6, ये D7, ये D8 और ये D9 नाइन कॉम्प्लेक्स है जैसे ही हम लेफ्ट से राइट right की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है D इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं D इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस क्या हो रहे हैं डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं अब भाई जैसे जैसे लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं डी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं अब डी इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है क्या बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है अब जैसे ही लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो जो मेरा फॉर्मल चार्ज स्टेबलाइजेशन होगा फॉर्मल चार्ज स्टेबलाइजेशन मतलब जो जो चार्ज लीगेंट की वजह से मेटल्स पे क्रिएट होगा जैसे मेटल लीगेंट लीगेंट ठीक है ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल है और वो भी कौन सी सीरीज का है थ्री डी सीरीज का है तो इस पर जो भी चार्ज जनरेट हो रहा होगा मेटल पर ये इन लीगेंट के डोनेशन की वजह से नॉट दिस प्लस टू ये प्लस टू तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वाला चार्ज है ठीक है तो ये जो जो भी चार्ज जनरेट हो रहा होगा निगेटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज स्टेबलाइजेशन मतलब निगेटिव चार्ज जो जनरेट हो रहा है निगेटिव चार्ज जनरेटेड बाई 
लीगेंट्स लीगेंट्स की वजह से जो चार्ज हो रहा है वो वो जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे ठीक है उसकी स्टेबलाइजेशन क्या हो जाएगी उसकी स्टेबलाइजेशन कम होने लगेगी स्टेबलाइजेशन डिक्रीजेस कम होने लगेगी स्टेबलाइजेशन डिक्रीज करने लगेगी तो मतलब मैं कह सकता हूं कि लेसर द डी इलेक्ट्रॉन लेसर द डी इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द स्टेबलाइजेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज स्टेबलाइजेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज जितने भी इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना ही स्टेबलाइजेशन डी इलेक्ट्रॉन का क्या बोलूं फॉर्मल चार्ज का स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा तो मैं ये भी तो कह सकता हूं लेसर द डी इलेक्ट्रॉन्स हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ज्यादा चार्ज स्टेबलाइज कर सकता है तो वो क्या कर सकता है ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर रख सकता है तो मैं कह सकता हूं ठीक है कि इन लेफ्ट टू राइट हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की जो है वो स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीजेस घटने लगेगी और कोऑर्डिनेशन नंबर फोर की स्टेबिलिटी क्या होगी स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी इनक्रीजेस ठीक है तो ये बोल सकता हूँ मैं कि भाई मैं इधर की बात करूँगा लेफ्ट में तो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या पाया जाएगा ज्यादातर फोर और इधर राइट की बात करूँगा तो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या पाया जाएगा सॉरी इधर सिक्स पाया जाएगा और इधर राइट में क्या पाया जाएगा फोर पाया जाएगा तो ये बहुत काम का है थर्ड एप्लीकेशन भी इसको भी याद रखेंगे ठीक है आओ एप्लीकेशन नंबर फोर की तरफ चलते हैं ठीक है देखो थर्ड को याद रखना और फोर्थ को याद रखना थर्ड फोर्थ से आपको एक चीज पता चल जाएगी फोर्थ की तरफ चलते हैं फोर्थ क्या कहता है मुझे फोर्थ है नॉन एग्जिस्टेंस इसको बोल सकते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम मेटल कॉम्प्लेक्सेस इसको ऐसे भी बोल सकते हैं या इसका एक और नाम बोल सकते हैं ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर एज द फंक्शन ऑफ लीगेंट इसको भी बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो मेरे लीगेंट का फंक्शन होगा ठीक है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा कॉम्प्लेक्स कभी कोई एग्जिस्ट करेगा ये डिपेंड करेगा कि वो मेरा क्या कोऑर्डिनेशन नंबर फॉलो कर रहा है और क्या लीगेंड है क्योंकि जब लीगेंड के टाइप ही तो डिसाइड करेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर लगा हुआ है आओ बात करते हैं जैसे मैंने देखा कोबाल्ट का एग्जांपल ले लू इन कोबाल्ट प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट सी ओ एफ सिक्स टू फोर माइनस मतलब कोबाल्ट इन प्लस टू एग्जिस्ट करता है बिल्कुल करता है अगर मैं बात करूं सी ओ सी एल सिक्स फोर माइनस सी ओ बी आर सिक्स फोर माइनस और सी ओ आई सिक्स फोर माइनस तीनों एग्जिस्ट नहीं करते ऐसा क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिलिटी प्रिंसिपल बताता है क्योंकि जब मेरा कोबाल्ट क्या है कोवाल्ट टू प्लस दैट इज डी सेवन कॉम्प्लेक्स डी सेवन में फ्लोरीन जैसा लीगेंड आएगा तो ये तो इलेक्ट्रोनिगेटिव लीगेंड है कैसा लीगेंड है इलेक्ट्रोनिगेटिव लीगेंड है तो ये क्या कर लेगा इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ये जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट हो रहा होगा फॉर्मल चार्ज को फॉर्मल चार्ज बोल सकता हूँ या बोल दूँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबलाइज कर लेगा स्टेबलाइज इजिली स्टेबलाइज स्टेबलाइज इजिली ठीक है इजिली स्टेबलाइज कर लेगा जबकि क्लोरिन रोमिन और आयोडिन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाते इसलिए इनके हेग्जा कॉम्प्लेक्स नहीं बनते हैं तो हमने देख लिया सी ओ एफ सिक्स एग्जिस्ट कर रहा है सीओ सी एल सिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि जो फ्लोरिन लिगेंड है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव लिगेंड है या बोल दो इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो ये स्टेबल हो गया जबकि क्लोरिन नहीं कर पा रहा तो मैंने दूसरा पार्ट क्या लिखा है कोर्डिनेशन नंबर एज द फंक्शन ऑफ लिगेंड भी लिखवाया देखो क्या हुआ मैंने एक चीज देखी सीओ सी एल सिक्स फोर माइनस तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पर अगर मैं लिगेंड कम कर दूं क्योंकि ये स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा सी एल जितने छह लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं सीओ सी एल का होल फोर और टू माइनस यानी कोवाल्ट अभी प्लस टू ऑक्सीडेशन में स्टेट में और लिगेंड चार एग्जिस्ट कर चार लगा दिए तो बिल्कुल ये एग्जिस्ट करता है तो क्या हो गया इससे मेरी दूसरे स्टेटमेंट प्रूव हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर एज द फंक्शन ऑफ लीगेंड है और इसका और एग्जांपल देखते हैं जैसे मैंने बात करी कि एन आई एन एस थ्री निकल की बात कर रहा हूं निकल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में 
एनआई निकल एन एस थ्री का होल सिक्स एग्जिस्ट करता है बिल्कुल टू प्लस एग्जिस्ट करता है निकल के साथ वाटर लगा दिया बिल्कुल टू प्लस एग्जिस्ट कर रहा है निकल के साथ फ्लोरीन लगा दिया एफ सिक्स फोर माइनस एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि सब में निकल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देख लो और एन ओ और एफ तीनों क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिव लिगेंड है ये भी एग्जिस्ट करेगा वही अगर मैंने निकल के साथ कोई ऐसा लिगेंड दे दिया जो क्या इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है या उसका इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है तो वो क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा जैसे एन का होल सिक्स फोर माइनस वही अगर मैं बात करूं एन का फोर टू माइनस एग्जिस्ट करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर एज द फंक्शन ऑफ लिगेंड भी प्रूव हो रहा है और को नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम मेटल कॉम्प्लेक्स इसके क्यों एन का होल सिक्स फोर माइनस के एन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में फोर माइनस क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये बात आपको लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ठीक है आओ अगली बात करते हैं देखो अब एक चीज और मैं दिखाऊं देखो यहां क्या हो रहा है निकल का हेक्सा एक्वा क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है पर निकल का हेक्सा क्लोरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा टेट्रा क्लोरो एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां से अगर कभी इस टाइप की कोई रिएक्शन आए कि NiH2O का होल सिक्स टू प्लस रिएक्शन करा दी NaCl के साथ तो क्या होगा एस टू एंड सी से रिप्लेस होगा तो ये क्या बनेगा NiCl का होल फोर टू माइनस मतलब ये टेट्रा में ही कन्वर्ट हो जाएगा ना कि हेक्सा में जाएगा आई बात समझ में ये कोर्डिनेशन नंबर यहाँ छह था और ये कोर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा चार्ज कोर्ड नंबर डिक्रीज हो जाएगा आओ इसकी लास्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं फिफ्थ एप्लीकेशन ठीक है फिफ्थ एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल विद जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉम्प्लेक्स के मेटल दिखते हैं देखो अगर मेरा मैं निकल का एग्जाम्पल लू निकल जीरो में है निकल प्लस टू में हो और चलो ये लेते हैं लीगेंड के टाइप बदलते हैं अगर निकल जीरो में है तो अगर मैं बात करूं निकल जीरो में है मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो निकल सीओ सीओ जैसे कॉम्प्लेक्स से क्या बनाने सीओ जैसे लीगेंड से क्या करेगा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेगा और निकल सीओ का होल फोर बन जाएगा ठीक है और सीओ मेरा कैसा लीगेंड है पाई एक्सेप्टर लीगेंड है पाई एक्सेप्टर लीगेंड क्या है मतलब पाई एक्सेप्टर लीगेंड जनरली क्या है लेस डोनर और गुड एक्सेप्टर डोनेट ज्यादा करे कम करेगा और एक्सेप्ट ज्यादा करेगा वहीं अगर मैं निकल प्लस टू की बात करूं निकल प्लस टू की बात करूं तो निकल प्लस टू में छह सीओ तो नहीं जोड़ पाएगा निकल सीओ में छह लिगेन तो नहीं जोड़ पाएगा भाई अगर मैं प्लस टू में दे दू क्योंकि ये तो उल्टा खींच रहा है भाई इतना पहले से निकल प्लस टू है अरे कुछ तो दो उसको बिल्कुल ही नहीं दे रहा है और उसके पास खुद की भी डिफिशियंसी ऑलरेडी यहां खुद की डिफिशियंसी नहीं है तो अगर मैं बात करूं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो बॉन्ड करते हैं जो लीगेंड होते हैं बेसिकली लीगेंड कैसे होने चाहिए लीगेंड पाई एक्सेप्टर होने चाहिए कैसे होने चाहिए पाई एक्सेप्टर लीगेंड का बिहेवियर होना चाहिए जैसे मैं बात करूं अगर मैं वही जीरो में बात कर लेने लोगों कि एस टू के छह जुड़ जाएंगे नहीं ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ठीक है बट सी एन माइनस एक स्पेशल लीगेंड होता है क्या होता है स्पेशल लीगेंड होता है इट इज गुड डोनर एज वेल एज एज वेल एज गुड एक्सेप्टर ये गुड डोनर भी होता है और गुड एक्सेप्टर भी होता है क्या होता है अच्छा डोनर भी होता है और एक अच्छा एक्सेप्टर भी होता है देखो जो भी पाई एक्सेप्टर लीग एंड होंगे वो जनरली चार्ज चार्ज मेटल आयन से बॉन्ड नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनकी टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की ज्यादा वो जनरली जीरो या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्ड बनाते हैं और जो जो ओनली सिग्मा डोनर होते हैं वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से बहुत कम बनाते हैं वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से बनाने की कोशिश करते हैं हाइयर ऑक्सीडेशन यानी प्लस टू प्लस फोर टाइप ऑक्सीडेशन स्टेट से ठीक है तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करते और कुछ एग्जिस्ट क्यों करते हैं अब सी एन माइनस एक ऐसा लिगेंड होता है जो एक अच्छा डोनर होता है एज वेल एज क्या होता है अच्छा एक्सेप्टर होता है और सी एन माइनस की टेंडेंसी होती है कि ये निकल जीरो से भी निकल प्लस वन से और निकल प्लस टू तीनों से कॉम्प्लेक्स बना लेता है तीनों से ही कॉम्प्लेक्स बना लेता है 
अगर मैं बात करूं तो इसका यह बन जाएगा एन आई सी एन का होल फोर फोर माइनस प्लस वन से क्या बनेगा एन आई सी एन का होल फोर थ्री माइनस और निकल प्लस टू से क्या बनेगा एन आई सी एन का होल फोर टू माइनस ऑल थ्री कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं किसके केस में सी एन माइनस साइनाइड लिगेंट के केस में क्योंकि एक स्पेशल लिगेंट होता है इसको स्टार मार्क कर लो ठीक है क्योंकि ये एक अच्छा डोनर एज वेल एज अच्छा एक्सेप्टर होता है ठीक है अब मैंने लास्ट एक क्वेश्चन बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ही बताता है कि मेरा D1 से D7 तक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहे अब ये सारी की सारी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ही इसका आंसर देंगे आओ देखते हैं देखो मेरा क्या है डी से डी तक का एक ले लिया D8, D9 डी नाइन एक ले लिया इन दोनों के केस में कौन सा एग्जिस्ट करता है स्क्वायर प्लेनर इन कोऑर्डिनेशन नंबर फोर बहुत बढ़िया यहां से चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो तो सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है टेट्राइडल यहाँ स्क्वायर प्लेनर एग्जिस्ट करता है और कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में एक और जो मैट्री एग्जिस्ट करती है दैट इज टेट्राइडल पर यहाँ सिर्फ टेट्राइडल एग्जिस्ट करती है यहाँ स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं बनता चाहे यहाँ स्क्वायर प्लेनर का बनता है मेटल प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड ली एंडो कौन से ली एंडो स्ट्रॉन्ग फील्ड ले गए मेटल प्लस टू में मान लिया सारे के साले मैंने थ्री के प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में मान लिया प्लस टू में मान लिया और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा मेटल प्लस टू प्लस बीक फील्ड लीगेंड तो क्या बन जाएगा टेट्राहेड्रल अब इसके केस में मेटल प्लस टू में हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड हो फिर भी क्या इन कोऑर्डिनेशन नंबर फोर टेट्राहेड्रल ही एग्जिस्ट करेगी ठीक है स्क्वायर प्लेनर एग्जिस्ट नहीं करेगी ये मैं कह सकता हूँ स्क्वायर प्लेनर नहीं बनेगी मेन ये कहना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है कि इस केस में स्क्वायर प्लेनर नहीं बनती देखो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर एज द फंक्शन ऑफ लीग देखो और एक एप्लीकेशन बनाई थी कि जैसे जैसे डी नाइन इस साइड में कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होता है सिक्स ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फोर किसमें थ्री डी प्लस टू में थ्री डी के मेटल इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स ज्यादा स्टेबल हो गया किससे कोऑर्डिनेशन नंबर फोर से एक एक एप्लीकेशन बताई थी बनाई थी मैंने कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर एज द फंक्शन ऑफ लिग देखो अगर डी से डी का केस हुआ और मेरा लीग एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीग एंड आ गया मतलब ऐसा लीग एंड जो एवल है किसमें एवल टू स्टेबलाइज एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल पे जनरेट हो रही है उसको स्टेबलाइज करने में बिल्कुल सक्षम है जैसे मैंने मान लिया कौन सा मान लिया कि डी वन में एसियम ले लिया और इससे मैंने सी एन जोड़ने शुरू करे एक दो तीन चार सी एन चार सी एन जोड़ने चले मतलब एस सी और सी एन का होल फोर और ये प्लस टू में ले लिया तो टू माइनस ठीक है तो मैं देखूंगा कि मेरा ये कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता क्यों नहीं करता जबकि इसकी जगह कौन सा एग्जिस्ट करेगा एस सी सी एन का होल सिक्स फोर माइनस ये एग्जिस्ट करेगा ऑक्टाइड देखो क्योंकि दो प्रॉपर्टीज गवर्न करती हैं देखो एक तो मैंने बताया था कि D1 से D7 जनरली लेसर डी इलेक्ट्रॉन में कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होगा सिक्स ये कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है ये कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर लेसर डी इलेक्ट्रॉन में मतलब डी से डी तक एक तो स्टेबिलिटी क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स की ज्यादा होती है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर से एक बात तो ये हो गई ठीक है हमने देख ली और दूसरी बात यह है कि जब मेरा सी एन स्टेबलाइज कर ही रहा है तो मैं चार लीग एंड क्यों जोड़ू उससे बेटर में छह लीग एंड ना जोड़ लेगा मेरा मेटल बिल्कुल तो वो क्या करता है जब उसको पता चलता है कि मेरे लीग एंड खुद स्टेबलाइज करने में एबल है खुद एबल है मतलब वो सक्षम है उनकी एबिलिटी है कि स्टेबलाइज कर लेंगे वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो वो चार ना जोड़कर छह इलेक्ट्रॉन जोड़ लेता है तो हम देखते हैं जब भी मेटल प्लस टू और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीग एंड का कॉम्बिनेशन डी वन टू डी सेवन आता है तो वो स्क्वायर प्लेनर ना बनकर क्या बन जाते हैं क्या बन जाते हैं ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि लेसर डी इलेक्ट्रॉन में कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स ज्यादा स्टेबल होता है आगे बात समझ में तो यही रीजन है कि एक्चुअली D1 से D7 तक स्क्वायर प्लेनर एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लेगेंड आता है वैसे ही वो स्क्वायर प्लेनर बनकर क्या बन जाते हैं ओक्टाहेड्रल बनने लगते हैं आओ 
यहां हमारा खत्म हो गया है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिलिटी प्रिंसिपल ठीक है अब लेक्चर एंड होने वाला है बस पांच मिनट में मैं बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग दे देता हूं इसको क्या नेक्स्ट लेक्चर हम बीबीटी पढ़ेंगे तो मैं एक बार थ्री के मेटल्स पढ़ा देता हूँ थ्री में क्या क्या हमारे बेसिकली एलिमेंट काम के हैं मेटल जो भी हैं ठीक है याद नहीं होते बेसिकली याद करने की ट्रिक बता देता हूँ उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि बार बार मैं ऐसी बात करूंगा जब बीबीटी में कि डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव ऐसे तुमको पता होना चाहिए कि किस सीरीज ऑफ मेटल किसकी मेटल की बात कर रही है तो अगर मैं थ्री मेटल सीरीज की बात करूँ तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकल कोपर जिंग दैट इज थ्री डी सीरीज ऑफ और इसको कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स प्लीज बच्चों वाली बात मत करना इसको ये ठीक है फोर एस टू थ्री डी थ्री डी वन थ्री डी टू थ्री डी थ्री सबके आगे फोर एस टू लगा हुआ है ये बात ध्यान रखना ठीक है सबके आगे फोर एस टू चल रहा है D6, D7, D8, D9 और D10 देख लेना किसकी बात हो रही है ठीक है और मैं इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की नहीं बात और एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ कभी इसको बोलने लगो सर इसकी 4s1 3d5 हो गई अरे वो मुझे भी पता है वो स्टेबल बच्चों वाली बात है पर यहाँ एक्चुअल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो एक्चुअल होती है वही मान के चलेंगे स्टेबल नहीं लिख कर चलेंगे ठीक है फोर की बात कर रहा हूँ मैं तो फोर में और फाइव की तो देखो ये बात कर लो इसका थर्ड ग्रुप फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ ये सब था इनके ग्रुप हो गए पहले ग्रुप की बात करूँ सचिन या लक्ष्मण तीस हजार हफ्ते वो नवाब था ठीक है क्रो मन मन तक रे फेरस इसमें तो फेरस ही कर दो इसका पूरा नाम ठीक है कौन रहेगा आयरलैंड नहीं पढ़ो ये तुम्हारे लिए भाई नहीं पढ़ोगे पिटोगे कौन आगे आए जिंक कैडमियम मरकरी ऐसे भी याद कर सकते हैं तो सारे ये थ्री डी सीरीज होगी ये फोर डी सीरीज होगी ये फाइव डी सीरीज होगी आपको पूरी याद होगी ऐसे भी याद करनी है तो ऐसे लिख सकते हैं सच तो साइंस टीचर वेरी क्रोल मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक वे नहीं कर जाता ठीक है और ये बोल सकते हैं यार जहीर नोबोल मद्दाल तेंदुलकर रूठेगा राहुल पीटेगा अगर कर चिड़ेगा क्रिकेट टीम पर हो गया ला हफ्ता ला हफ्ता वन्ना रे उस आयरन रोड से पिटाई यू ही होगी या अब होगी लिख सकते हैं पिटाई अब होगी ठीक है तो आप सबको इनके नाम याद कर लेने हैं ठीक है तो ये आपको यूज होंगे और आज के लेक्चर यही इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बीबीडी पढ़ेंगे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कैपल्ट रूल क्या होता है बेसिकली वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थैंक यू सो मच